சேவர்ஸ் இன்வெஸ்டர்ஸாக மாறும்போது இதுதான் இன்னைக்கு முதலீட்டு கலம் வீடியோனுடைய டாபிக் எல்லாருக்குமே சேவ் பண்ணணும்னு ஒரு ஆர்வம் அதிகரிக்குது நிறைய பேருக்கு அது சின்ன வயசுலேருந்து சொல்லி கொடுக்கப்பட்ட விஷயம் ஸோ அது நேச்சுரலாக வரக்கூடியது செலவு கரெக்டாக செய்யணும் ஆனால் செலவு பண்ணுற காசு சேவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய மிச்சத்துலேருந்து தான் இருக்கணும்னு ஒரு பிரின்சிப்பிளே நிறைய பேருக்கு இருக்குது இதுதான் நம்மளுடைய வழி நமக்கு காலகாலமாக சொல்லி கொடுக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஆனாலும் மாத மாதம் பணத்தை கரெக்டாக பேங்க்கில் ஒதுக்கி வச்சு அதை எஃப்டிலேயோ ஆர்டிலேயோ போட்டு எல்லா வகையான டிசிப்ளினையும் மெயின்டைன் பண்ணுறவங்க ஏன் பணக்காரர் ஆவதில்லை அப்படின்ற கேள்வி நிச்சயமாக கேட்கப்பட வேண்டும் இந்தியாவில் பணவீக்கம் எப்போதுமே ஒரு ப்ராப்ளம் தான் எல்லா காலகட்டத்திலையுமே பணவீக்கம் ஒரு ப்ராப்ளம் தான் பணவீக்கம் ப்ராப்ளமாக இருக்கும்போது நிச்சயமாக அது மேக்ரோ எக்கனாமிக்கலாக நாட்டை ஏதோ ஒரு வகையில் பாதிச்சுட்டே தான் இருக்கும் முக்கியமாக ரூபாயினுடைய பர்ச்சேசிங் பவரை அது குறைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் டாலருக்கு அகெயின்ஸ்டாக ருப்பி கடந்த முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகளில் எப்படி பயணிச்சிருக்கு அப்படின்னு இதுவே நம்மளுடைய பர்ச்சேசிங் பவரை குறைக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயம்னு நான் உறுதியாக சொல்லுவேன் ஸோ பணத்தை கரெக்டாக சேவ் பண்ணி பேங்க்கில் ஒரு டெபாசிட்டில் போட்டு வச்சா கூட சேஃபஸ்ட் பிளேஸில் வச்சு அதை தொடாமல் வளர விட்டால் கூட நம்ம பணம் தொடர்ந்து மதிப்பை இழந்து கொண்டே வருகிறது ஸோ ஒரு சேவராக சக்சீட் ஆகிறவங்க இன்வெஸ்டராக சக்சீட் ஆகிறது இல்லை அதனால் என்ன நீங்கள் எல்லா டிசிப்ளினையும் மெயின்டைன் பண்ணி நிறைய சாக்ரிஃபைசஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறமும் அதற்கான பலனை அடையாமல் இருப்பது என்பது தான் பல பேருக்கு நடக்குது ஸோ ஒரு சேவராக இருந்தால் போராது ஒரு நல்ல இன்வெஸ்டராக இருக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு இடத்துக்கு எல்லாருமே வர வேண்டும் So a good saver, becoming a good investor, will give you the best result. If you say India is a good person, I'll tell you that India is a good person. Why is it? If you say that there is a good person for 6% economic growth, there is a good person for 30-40 years. So, there is a good person for the first time. There is a good person for the first time. There is a good person for the first time. There is a good person. அதனால தான் தொடர்ந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் சென்சிபிளாக பண்ணணும் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை சரியான இடத்துல பண்ணணும் சரியான நேரத்துக்கு அதை வச்சுருக்கணும் எப்போ விற்கணுமோ அந்த நேரத்தில் கரெக்டாக பார்த்து விற்கணும் மற்ற நேரங்களில் பொறுமை காக்கணும் இதெல்லாம் செஞ்சாலே இந்த ஆறு பர்சன்ட் எக்கனாமிக் க்ரோத் நான் ஏழு எட்டெல்லாம் கூட சொல்லலை வெறும் ஆறு பர்சன்ட் எக்கனாமிக் க்ரோத் ஒருத்தருக்கு நல்ல ரிட்டர்னு கொடுத்து அவங்க பணத்தை இன்னும் வேகமாக டபுள் பண்ண உதவும் இதுதான் ஒரு சேவர் ஒரு நல்ல இன்வெஸ்டராக இந்தியாவில் மாறுவதற்கான பேசிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேஸ் இதுதான் ஆர்கியூமெண்ட் இதுதான் ரேஷ்னல் இந்த ரேஷ்னல் எளிதில் மாறாது உங்களுடைய பொருளாதார பார்வை என்ன வேணா இருக்கலாம் அரசியல் பார்வை என்ன வேணா இருக்கலாம் எந்த பார்வை இருந்தாலும் இது மாறக்கூடாது இது கன்சிஸ்டண்டாக நடக்கிற ஒரு விஷயம் ஆனாலும் இதை நம்ம மாற்றிக்கிட்டே இருக்கோம் மாற்றும் போது என்ன நடக்குதுன்னா நம்ம நிறைய டைமை இழக்கிறோம் நிறைய டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகணும் வேண்டாத இடத்துல போய் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறோம் நிறைய பேருக்கு பொருளாதாரத்தில் நம்பிக்கை இல்லை ஆனால் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ஏதாவது பண்ணலான்னு நம்பிக்கை இருக்குது அதனால் ட்ரேடிங் பண்ணுறாங்க அதனால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதில்லை அதனால் பணம் மல்டிப்ளை ஆகிறதில்லை அதனால் தவறுகள் நடக்குது பண இழப்பு வருது பாருங்கள் நம்மளுடைய பிலீஃப்ஸ் தவறாக இருந்தாக்கா சைக்கிள் பொருளாதார ரீதியாக நமக்கு சாதகமாக இருந்தும் நிகழ்வுகள் எல்லாமே நமக்கு ஒரு ஃபேவரபிள் என்வரான்மெண்ட்டை ஏற்படுத்தியும் நம்மளுடைய போக்கு நம்மளை எங்க கொண்டு போய் விடுதுன்னு பாருங்க இந்த ராங் பிளேஸ் அந்த ராங் பிளேஸ்க்கு போகாம இருக்கணும்னா ஒரு சேவர் ஒரு ஸ்டேபிள் இன்வெஸ்டராக இருக்க வேண்டும் தன்னை உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் தன்னை செதுக்கி கொள்ள வேண்டும் வேண்டாத இடத்துக்கு அவங்க போகவே கூடாது இதான் சிம்பிள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிரின்சிபிள் இதுல மற்ற எல்லா விஷயங்களையும் போட்டு குழப்பறதுல அர்த்தமே கிடையாது குழப்பினா அந்த விலையை இன்வெஸ்டர் தான் கொடுப்பாங்கிறத நம்ம உணர வேண்டும் அந்த உணர்ச்சி மிகை நமக்கு ஒரு எதிரி என்பதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நிறைய பேர் ரொம்ப உணர்ச்சி மிகையாக ஏதோ கருத்து சொல்கிறவனோடலாம் சண்டைக்கு வருவாங்க தேவையில்லை 
உபயோகமே இல்லை அதுதான் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா க்ரோத் இக்கனாமிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இஸ் நாட் ஓப்பன் டு டிபேட் அது ஒரு நிதர்சனமான ஒரு விஷயம் அது நடக்கிற விஷயம் இப்போ உங்களுடைய பார்ட்டிசிபேஷன் என்ன நீங்கள் எப்படி அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி உங்களை ஒரு இன்வெஸ்டராக நிலைநாட்டிக்க போகிறீங்கன்றதான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு சேலஞ்ச் இட் இஸ் நாட் தி இக்கானமிஸ் சேலஞ்ச் இட் இஸ் த இன்வெஸ்டர்ஸ் சேலஞ்ச் அதைத்தான் நிறைய பேர் இன்றைக்கி உணரணும்னு நான் நினைக்கிறேன் நல்ல சேவஸ் நம்ம சொசைட்டியில் நிறைய இருக்காங்க எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு தான் ஒன்று போகிறாங்க ரொம்ப சிரமப்பட்டு நிறைய சாக்ரிஃபைசஸ் பண்ணி தான் பணத்தை சேவ் பண்ணி சேகரிக்கிறாங்க ஆனால் அந்த சாக்ரிஃபைசஸ்க்கும் அந்த எஃபர்ட்டுக்கும் தேவையான அவுட்கம் ஏன் கிடைக்கிறது இல்லைன்னாக்கா அவங்க அந்த இடத்துலேருந்து இன்வெஸ்டராக மாறக்கூடிய டைரக்ஷன் அவங்க எடுக்கக்கூடிய அந்த பயணம் வந்து சீராக இருக்கிறது இல்லை அதில் நிறைய டைவர்ஷன்ஸ் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வருது அதெல்லாம் இருக்கிறதுனால சில நேரங்களில் அவங்க வழி தவறி போயிடுறாங்க வழி தவறாமல் இருப்பது என்பது ஒரு முதலீட்டான வாழ்க்கையில் முக்கியமான குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும் நான் சேவர்லேருந்து இன்வெஸ்டர் ஆகி ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்கு வந்துட்டேன் இல்லை மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வந்துட்டேன் இண்டெக்ஸில் போட்டேன் வாட் எவர் பி த கேஸ் அதுக்கப்புறம் நான் என் டைரக்ஷனை லூஸ் பண்ண மாட்டேன்ற அந்த ஒரு தீர்மானம் ஒரு திடமான நம்பிக்கை உறுதி நிச்சயமாக ஒரு இன்வெஸ்டருக்கு இருக்கணும் ஏனோ அந்த உறுதியை இன்று பல பேர் கடைபிடிப்பதில்லை அல்லது உருவாக்க தவறிவிடுகிறார்கள் போன பக்கமெல்லாம் போகிற போக்கெல்லாம் போய் நிறைய விஷயங்கள் செய்யும் போது எங்கேயோ தவறுகள் நம்மோடு சேர ஆரம்பித்து விடுகின்றன தவறுகளோடு சேர்ந்து நம்ம முதலீட்டு பயணத்தை செஞ்சாக்கா பயணம் நின்றுவிடும் ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மிஸ்டேக்ஸை நம்மளுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே வராமல் பார்த்து கொள்வது என்பது ஒவ்வொரு இன்வெஸ்டருடைய பொறுப்பு நல்ல சேவராக இருந்து இன்வெஸ்டராக மாறினா கூட இந்த பொறுப்பை நிறைவேற்றினா தான் நீங்கள் ஆட்டத்தில் ஃபஸ்ட்டு நிலச்சி நிற்பீங்க நிலச்சி நின்னா உறுதியாக ஜெயிப்பீங்க இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒவ்வொரு இன்வெஸ்டருக்கும் வரணும் என்ன இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க எது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு எது பிடிக்கல என்ன பாலிடிக்ஸ் என்ன எக்கனாமிக்ஸ் யார் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் இதெல்லாம் இரலவெண்ட் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி இரலவெண்ட் அவங்களுக்கு தான் இதெல்லாம் ரெலவெண்ட் உங்களுக்கு என்ன ரெலவெண்ட்டுன்னா நீங்கள் உங்களை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறீங்க உங்கள் பணத்தை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறீங்க எந்த இடத்துல பணத்தை போடுறீங்க என்ன மாதிரியான ரிஸ்கை தவிர்க்கிறீங்க என்ன மாதிரியான ரிஸ்கை நீங்கள் தேடி போகிறீங்க அந்த ரிஸ்க்ஸ் உங்களுக்கு சூட்டபுளாக அந்த ரிஸ்கோடு நீங்கள் தொடர்ந்து பயணிக்க முடியுமா அந்த ரிஸ்க்ஸ் உங்களுக்கு நீங்கள் எதிர்பார்க்குற இக்கனாமிக் ரிவார்டு பலன் பயன் ரிட்டர்ன் கொடுக்குமா இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது இதெல்லாம் நீங்கள் சரியாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் இதை பார்க்குறதுக்கே உங்களுக்கு நேரம் சரியாக இருக்கும் மற்ற எதுக்கும் சரியாக இருக்காது மாறாக நீங்கள் மற்ற எல்லா அக்கப்போருக்கும் போனீங்கன்னாக்கா இதை நீங்கள் பார்க்க தவறிடுவீங்க தொடர்ந்து அது நடந்துக்கிட்டு இருக்கு மார்க்கெட்டில் லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் நடக்கலை ட்வெண்ட்டியில் நடக்கலை ட்வெண்ட்டி ஒன்னில் நடக்கலைன்னு கான்ஃபிடென்ட் ஆகிருக்காதீங்க ஏன்னா அது நடக்கக்கூடிய காலகட்டம் ஆரம்பித்து ஆல்ரெடி ஆறு மாதம் ஆகிடுச்சு இனி நடக்கும் ஸோ இந்த டைம்லேயாவது நம்மளுடைய பர்பஸ் என்ன நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் என்ன நம்ம கோல் என்னவா இருக்கணும் நாம் எதை நோக்கி பயணிக்கணும் அதில் உறுதியாக இருங்க அதில் உறுதியாக இருந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக நீங்கள் போகிற டைரக்ஷன் உங்களை ஒரு நல்ல இடத்துக்கு கொண்டு சேர்க்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு டைரக்ஷனில் எல்லோரும் போக வேண்டும் அந்த டைரக்ஷனுக்கு நம்ம ஏதோ ஒரு வகையில் உதவ வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் முதலீட்டு களமுடைய நோக்கம் அந்த நோக்கம் நிறைவேற இணைந்து பயணிப்போம் முதலீட்டு களம் உங்கள் களம் நன்றி